Goedemorgen, het is vandaag maandag de dag dat ik Christine Aguilera ga ontmoeten en interviewen. Ik vind het super spannend en uh, ik heb best wel een vol programma vandaag. Als eerste heb ik een uh, parfum workshop. Dan uh, heb ik een gezichtsbehandeling die Christine Aguilera ook altijd heeft. En ik hoop, hoop, hoop dat ik het mag filmen. En um, dan het interview, super spannend. Maar eerst nu dus de, um, de, de uh, geuren workshop van haar nieuwe geur. En ik ga proberen een stukje te filmen. En anders uh, lees je de informatie sowieso terug in het artikel over de geur. En dit is mijn look die ik ervoor heb gemaakt voor nu. Ik heb een hoge staart aanraden van vele van jullie. Want ik kreeg allemaal lieve complimentjes toen ik dat de laatste keer had. En ik heb uh, ja, best wel basic make-up look. Nee, oké, okay, ik heb best wel wat gezichtsmake-up opgeblamuurd. Maar wel gewoon eyeliner en basic lippen. Want ik heb natuurlijk die behandeling straks. En ik wil daarna... Wil ik krullers mijn haar doen en mijn make-up helemaal perfect doen voor als ik er zin ontmoet. En uh, ik heb een nieuw jurkje aan van Forever 21 die ik hier heb gekocht. Ziet er zo uit. En uh, een sieraden die ik hier heb gekocht. Nou, ik laat nu mijn hele dingen die ik al geshopt heb al zien eigenlijk. En dit ringetje. En, oh ja, dit armbandje ook. En um, ja, ik heb er zin in. Dit is de workshop slash ontbijt. Heel chic. Bij de zwanen weer. Kijk, ja. mijn naam. Hoe valt die? Ja. En de menukaart. Ik zit een beetje te Kijk. Staan we op? Soms is het gewoon op. Kijk, je kan een omelet laten maken en dan kies je uit één van deze dingen. Of één, meerdere dingen. En dan maakt hij er een omeletje van. Yes, can I have the onions? Uh -huh. Oil. Onions. Avocado, please. Uh -huh. And goat cheese. <laughs> Not so much. Mm, wait, more. <laughs> uh, turkey? Turkey? Yeah. That's good. And maybe something green. Do you have uh, asparagus? Spinach? Spin oh, spinach is good, yeah. Okay. Daar is mijn omeletje zonder ei nog. Go cheese. Oh, lovely. Thank you. Thanks. Ik ben terug op de kamer. Een hele interessante workshop gehad. En nu eventjes omkleden voor het zwembad. Want het is nu 11 uur. En ik heb om half twee mijn spa treatment pas. En dan om half zes mijn interview met Christina. Dus uh, ik ga nu lekker chillen met mijn boekje bij het zwembad. E-reader. Trouwens, kijk wat er op mijn kamer lag. Welcome to Los Angeles. I can happy journey for lunch with my new fragrance. Met haar handtekening van Christina. Hoe cool is dat? Deze moet ik natuurlijk even bewaren. Op naar de pool. En ik heb een nieuwe Victoria's Secret bikini. Je kan hier lekker een vers uh, watertje nemen met wat citroen. En limoen. En oh, mijn favoriete everything. Oeps. Yummy. Lekker. Oh, ik zei toch al dat mijn zonnebrandcreme uh, aan het lekker was. En ik dacht, oh, dan moet ik er eentje hier gaan kopen. Kijk wat ze ook hebben bij het zwembad. Uh, sunscreen, SPF 30 en aloe vera. Top. Kijk, dan kan je dat zo in een cupje doen. Dit is echt heel erg slim. Ik een lekker toetje gehad. Hoe eet je dit nou? Ja, ik heb dus pasta besteld en dit krijg ik. Terwijl zij wel heel grote maaltijden hebben. Net even gelezen. De porties hier zijn echt bizar klein. En uh, we zagen net ook. Nou, dit is echt toppunt van LA. Acht dames die een verjaardag aan het vieren waren. En die waren met z'n achter één salade aan het delen. Dan weet je natuurlijk niet of ze daarvoor al een flinke pasta maaltijd op hadden of zo. Maar god ja, dan weet je niet zeker. Volgens mij moet ik hier zijn. Ik hoop dat ik mag filmen. Ik ben in de relaxation room. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk. Super relaxing. Het is echt zo'n ASMR iets. Hey, ik heb net mijn facial gehad. En uh, ik mocht helaas niet filmen. Ja, maar, maar ik ben wel echt helemaal ontspannen. En mijn rug is gedaan. Ik heb gewoon een hele facial voor mijn rug gehad. Alles uitgedrukt en al. En mijn gezicht ook. En nu uh, ga ik eventjes douchen en mijn haar wassen. En dan mijn gezicht vooral proberen niet te wassen. En dan een beetje mijn oog ik het nog wat er zit een beetje weghalen. En dan ga ik me helemaal klaarmaken voor het interview. 
Oh, ik heb mijn make-up bijna gedaan. Uh, mijn haar zit in de rollers. Ik wil het toch even me, wat mooier maken, zeg maar. En um, ik heb echt dertien keer iets anders aangetrokken, maar dit wordt hem. Het zwart rokje en het zwart shirt gewoon. Ja, dat is goed voor een interview. Oké, okay, mijn rollers zijn eruit. Ik denk dat dit mijn kapsel is na één keer, of na één, na één kant zo. Ik twijfel nog een beetje tussen rode lippen of nude lippen. Ik heb nu een beetje rood op. Of roze, dat kan ook. Nou, daar ga ik dan. Ik ga Christine interviewen. Ik vind het heel eng. Ik denk maar steeds, weet je wat, het is gewoon net als een hulpverlening gesprek. Gewoon goede vragen stellen. En dan krijg ik leuke antwoorden voor een leuk artikel. En het is gewoon hetzelfde als een hulpverlening gesprek. Oké, okay, ik ben bloednerveus. Ik sta voor de deur te wachten. En ik word zo opgehaald voor het interview. Oeh, adem in, adem uit. Ik ga voor de eerste grote ster interviewen in India. Nou, ik heb Christine net geïnterviewd. En het was echt super spannend. Maar... Het ging heel goed en ze gaf hele goede uitgebreide antwoorden. Dus um, die video daarvan die zien jullie binnenkort. Het staat ook veel. Super spannend. We gaan nu naar het diner. Ik heb even een vestje gepakt. Het is een nieuwe trouwens. Kijk, ik laat jullie gewoon alles wel zien uit mijn shoplog dingen. Maar uh, we hebben nu een diner en hopelijk kan ik ook dan met haar op de foto. Mijn outfit, zo zie je beter. Uh, we hebben nu een dinertje. En uh, C, zoals ze genoemd wordt, die is er ook straks bij. Maar er mogen absoluut geen foto's worden gemaakt. En ik mag ook niet filmen en zo. Maar uh, we gaan dus gewoon een soort van intieme leren met haar. En ook met haar op de foto's. Dat is wel heel erg leuk. Ze is altijd heel erg leuk. Ze speak Duits. Wat is de voorgerecht? Ik weet niet wat voor toetjes. Ik ben iets eerder terug naar de hotelkamer gegaan. Er was echt nog een heel cocktailparty iets. Maar ik weet niet wie uh, weet wat ik bedoel. Dat je gewoon een spastische dormaanval hebt. En, uh... Ja, en dat klinkt misschien heel stom. Maar uh, dat kan echt je hele avond verpesten. En dat heb ik nu een klein beetje. Helaas. Maar goed, het is uh, tien uur. En ik ga gewoon lekker naar bed. Zo. En uh, morgenochtend inpakken. En weer terug naar Nederland.